Hi friends, welcome to FRK Tech Zone. This video is called Hydraulic Machines in Random Thumbutu, Impulse Turbine. In Impulse Turbine, we will discuss the theory part in this video. If you have hydraulic machines, we will learn the final mechanical diploma students in the final mechanical diploma students. That is Random Thumbutu, Impulse Turbine. Pada subjek itu kita kerjanya ada, pada re ceria re modul ada, impulse survey. Aduh, mana? Pada re korcik kerjanya ada pelikian lalu, aduh, mana ini problem sah ni kira, re type of problem ada perlu cuci. Kita pas set up re anj equations aku pelikian le, aduh, macam ni lalu problem sah na, kita problematic part le pelikian lalu. Per iya re video ni mula discuss ini, ini theory part lalu. Epoh, diploma examination ni cuci kira mana, korcik bawa lalu. अतः मात्रे तो चोरी क्यों लो अपाव इरे तियरी पार्ट टाइना तो हमारे येरे वीडियो में डिस्कस ही ना तो हम के वीडियो लड़को आ इधर है हम के फर्स्ट पढ़ी क्या अन्ना कायरे ना नले क्लासिफिकेशन ऑफ टर्बाइन्स के टर्बाइन्स सेंगे ने क्या ने क्लासिफाई चीता इधर एड मार्क ने क्या चोर Classification according to the energy possessed by the water at the inlet. Impulse turbine, reaction turbine. According to the direction of flow of water through the runner. Tangential flow turbine, radial flow turbine, axial flow turbine, mixed flow turbine. According to the head and quantity of water available at the inlet. High head turbine, medium head turbine, low head turbine. According to the specific speed of turbine, high specific speed turbine, medium specific speed turbine, low specific speed turbine. Okay, so this is the end mark in the classifications of turbine. So, what is the end of the turbine? So, the impulse turbine reaction turbine. First classification is the impulse and the reaction turbine. So, the impulse turbine is the end of the turbine. The reaction turbine is the end of the turbine. मुनाम्त मोड़ियों ले वैरदरी का ये ना रिएक्शन डर पे, ओके, सो नमक अध क्लास में चेंज करना है एनर्जी कोर्डिंग तू दी एनर्जी अरे इन्हें ना उन्होंने नमक पढ़ गया कोर्डिंग तू एनर्जी यानी इंपल्स एंड रिएक्शन डर पे रण्डा तो वैरदरी एक कोर्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू दी रण्डा flow of water வெல்ல எங்கேனே எத்துன்னும் ஏது திசியில் நான் எத்துன்னது அதின் அடிச்தானத்திரானே நாலாக்கிற்கு நம்முடு கேட்டிகரைசிது tangential, radial, axial and mixer இன்னி முனாம்துது according to head and quantity of water head and quantity of water நான் வருந்து வருந்தால் நமுக்கு இத் தருபையின் முகலில் ஒரு விரத்தில் நான் நமுக்கு வெள்ளம் இதிலே கேட்துன் அது போல் ஒரு நிச்சித quantity of water அப்பா அதின்னை அடிச்தானதிரு எத்திரும் இரத்தினான வெள்ளம் திருக்குந்தது அது போல் எத்திர வெள்ளம் நமுக்கு கிட்டும் நின்று அதின்னை அடிச்தானதிரு high head, medium head, low head இன்னை அடுத்தது last according to specific speed of turbine அட்டர்பை இந்த specific speed அந்த சிரிச்சிட்டு எங்கினை classify செய்து அப்பா specific speed அந்தான் அக்க So, this is the same as the specific speed, high and low and medium. Okay. Now, how do we get the impulse reaction? That is the first category. How do we get the impulse? If the water entering the runner of turbine possesses kinetic energy only, the turbine is called the impulse turbine. Okay. So, the impulse turbine is the runner of the runner. That runner is the kinetic energy only. Pada mungkin orang orang lagi berenda berenda tu ni kinetik kerana jadi matra mana orang orang ini, ah orang turbine orang ini peran impulse turbine. Aduh boleh. If the water entering the runner of turbine possesses both the kinetic energy as well as pressure energy, the turbine is called reaction turbine. Ini adalah turbine blade orang orang berenda berenda tu ni kinetik kerana jadi pressure energy orang orang ini. Rendu orang orang ini, aduh orang orang ini peran reaction turbine. Pada mungkin itu kan. Perlu short pusingnya kita dalam ke perdisi kita orang mana, enggak ni ada impulse survey, ni ada impulse survey, ni ada reaction survey. Okay, ini dalam ke arah ni ada, ini ada classification, direction of flow. 
വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടറാണ് നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് മോട്ടറിലും തേർഡ് മോട്ടറിലും ഉള്ള ഇമ്പൾസ് ടർബൈനും റിയാക്ഷൻ ടർബൈനും സോ അതിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവണം ഏത് എങ്ങനെയാണ് റണ്ണറിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് അത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സോ അടുത്തത് വരുന്നതാണ് ഡയറക്ഷൻസ് ഇഫ് ദി വാട്ടർ എൻ്റേഴ്സ് എ റണ്ണർ ഇൻ ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ വെള്ളം ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ മുന്നിൽ പഠിക്കുന്ന ടർ പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് റേഡിയൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ ആണ് അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ റേഡിയൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ ആണ് റേഡിയൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഫ് ദി വാട്ടർ എൻ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലീവ്സ് എ ടർബൈൻ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ റണ്ണർ ബ്ലേഡിലേക്ക് റേഡിയലായിട്ട് വന്ന് റേഡിയലായിട്ട് ലീവ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അത് റേഡിയൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അതിൽ തന്നെ വീണ്ടും കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം പുറത്ത് നിന്നും റേഡിയലായി കയറി അത് ടർബൈന് കറക്കിയിട്ട് ഇൻവേഡ് ഉള്ളിൽക്കൂടെ ഔട്ട് അതായത് പുറത്ത് നിന്നും വെള്ളം വന്ന് ടർബൈനെ കറക്കിയിട്ട് ഉള്ളിൽക്കൂടെ റേഡിയലായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഇൻവേർഡ് ഫ്ലോ റേഡിയൽ ടർബൈൻ ആണ് ഇനി വെള്ളം ഉള്ളിൽ നിന്ന് വന്ന് വാട്ടർ ഫ്ലോ റേഡിയലി ഫ്രം ഇൻവേർട്സ് വെള്ളം ഉള്ളിൽ നിന്നും റേഡിയലായിട്ട് വന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് റേഡിയലായിട്ട് പോയി അതിന് ടർബൈനെ കറക്കുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട് വേർഡ് ഫ്ലോ റേഡിയൽ ടർബൈൻ ഓക്കെ ഇഫ് ദി വാട്ടർ ഫ്ലോ റേഡിയലി ഫ്രം ഔട്ട് വേർഡ് ടു ഇൻവേർഡ് ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഇൻവേർഡ് ഫ്ലോ റേഡിയൽ ടർബൈൻ ഇഫ് ദി വാട്ടർ ഫ്ലോ റേഡിയലി ഫ്രം ഇൻവേർഡ്സ് ടു ഔട്ട് വേർഡ്സ് ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ഔട്ട് വേർഡ് ഫ്ലോ റേഡിയൽ ടർബൈൻ ഇനി ഇഫ് ദി വാട്ടർ എൻ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ലീവ്സ് എ ടർബൈൻ ഇൻ ആക്സിൽ ഡയറക്ഷൻ ദറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആക്സിൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു ടർബൈൻ്റെ റണ്ണർ ഉണ്ടാവും റണ്ണറിന് ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും ആ ആക്സിസിന് പാരല ആയിട്ടാണ് വെള്ളം വന്നിട്ട് വെള്ളം ലീവ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണ് ആ ടർബൈൻ കറങ്ങുന്നതെങ്കിൽ അത് ആക്സിൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് കപ്ലാൻ ടർബൈൻ അത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ കുട്ടികൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതുപോലെ ഇഫ് ദി വാട്ടർ എൻ്റേഴ്സ് ടർബൈൻ ഇൻ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ലീവ്സ് ടർബൈൻ ഇൻ ആക്സിൽ ഡയറക്ഷൻ ദൻ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് മിക്സഡ് ഫ്ലോ രണ്ട് ഫ്ലോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണ് റേഡിയലായിട്ട് വെള്ളം പുറത്തു നിന്നും വന്നിട്ട് ടർബൈനെ കറക്കിയിട്ട് ആക്സിലായിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോവാം ആക്സിൽ ഡയറക്ഷനിൽ പുറത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മിക്സഡ് ഫ്ലോ ടർബൈൻ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഫ്രാൻസിസ് ടർബൈൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആക്സിസ് ഓക്കെ ഈ ഡയറക്ഷൻ ടാൻജൻഷ്യൽ റേഡിയൽ എന്താണ് ആക്സിൽ എന്താണ് മിക്സഡ് മിക്സഡ് എന്താണ് അപ്പം നമുക്ക് അതിനൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗർ വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ടാൻജൻ ഫ്ലോ ടർബൈൻ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഞാൻ ഒരു സർക്കിൾ കണ്ടോ അതൊരു സർക്കിളായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സർക്കിളിൽ ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ വെള്ളം വരുന്നത് കണ്ടോ ഈ വെള്ളം ടാൻജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സർക്കിളിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ റണ്ണർ ബ്ലേഡ് ഈ റണ്ണർ ബ്ലേഡിലേക്ക് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ അങ്ങനെ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടർബൈൻ ആണ് പെൽട്ടൺ വീൽ ടർബൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ പെൽട്ടൺ വീൽ ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ പെൽട്ടൺ വീൽ ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്പൾസ് ടർബൈനും കൂടെയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചത് ഒരു സർക്കിളിന് ടാൻജൻഷ്യൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് റേഡിയൽ ടർബൈൻ ഇപ്പോൾ റേഡിയൽ ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻവേർഡ് ഫ്ലോ റേഡിയൽ ടർബൈൻ അതായത് പുറത്തു നിന്നും വെള്ളം വന്നിട്ട് റണ്ണറിനെ കറക്കിയിട്ട് ഉള്ളിൽ കൂടെ റേഡിയൽ ആയിട്ട് പുറത്തു പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന
അപ്പോൾ ഇതാണ് റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ ഇത് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഇതാണ് റേഡിയൽ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പോൾ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിൽ വെള്ളം വന്ന് കണ്ടോ ഇതിലൂടെ കറക്കിയിട്ട് റേഡിയലി തന്നെ പുറത്തോട്ട് പോയി അപ്പം അതിനെയാണ് നമ്മൾ റേഡിയൽ ടർബൈൻ എന്ന് പിടിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ രണ്ട് കാറ്റഗറിയാണ് നമ്മളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇൻവേർഡ് ഫ്ലോ ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലോ അപ്പം ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻവേർഡ് ഫ്ലോ റേഡിയൽ ടർബൈൻ ആണ് ഇനി ഔട്ട്വേർഡ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും ഈ ആറോസ് ഒക്കെ മാറും അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡയറക്ഷൻ പറഞ്ഞത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഡിയൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് വെള്ളം വന്നിട്ട് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം അതാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് കേട്ടോ ഇതാണ് റേഡിയലി റേഡിയലി വരുന്നതാണ് കണ്ടല്ലേ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രൻസിലേക്ക് വെള്ളം വരിക ഓക്കെ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രൻസിലേക്ക് വെള്ളം വരിക അതാണ് റേഡിയൽ ടർബൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയൽ ടർബൈൻ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു സംഗതിയാണ് ഇവിടെ കേട്ടോ രണ്ടും വേറെ തന്നെ ഒരു ഫിഗറായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ടർബൈൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും കാണും ഓക്കെ ഒന്നൊരു ക്രോസ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ വ്യൂ മറ്റേതൊരു എലിവേഷനും പോലെയാണ് ഓക്കെ സോ വെള്ളം വരുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഒരു എൻഡിൽ ഈ ഒരു എൻഡിൽ നിന്നും വെള്ളം എങ്ങനെ വരും കണ്ടോ വെള്ളം എങ്ങനെ വരും ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് അതാണ് ഗൈഡ് ബ്ലേഡ് ഓക്കെ ഗൈഡ് ബ്ലേഡ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചുറ്റുള്ളൊരു സാധനം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഗൈഡ് ബ്ലേഡ് ഈ ഗൈഡ് ബ്ലേഡ് നേരെ വരുന്നത് റണ്ണർ ബ്ലേഡിലേക്ക് കണ്ടോ അപ്പോൾ റണ്ണറിലേക്ക് വരുന്നത് റേഡിയലിയാണ് റണ്ണർ നിന്ന് പോകുന്നതും റേഡിയലിയാണ് പിന്നെയാണ് വെള്ളം ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ വെള്ളം ഗൈഡ് വേയിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് ഗൈഡ് വേയിൽ നിന്ന് ആദ്യം റണ്ണർ വേയിലേക്ക് എന്താണ് റണ്ണർ ബ്ലേഡിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തുന്നു റണ്ണർ ബ്ലേഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ പോകുന്നു അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റണ്ണർ ബ്ലേഡിലേക്ക് റേഡിയലി എത്തി റണ്ണർ ബ്ലേഡിൽ നിന്ന് റേഡിയലി പുറത്തോട്ട് പോയി അതാണ് റേഡിയൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ അടുത്തത് ആക്സിയൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ ആക്സിയൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ടർബൈനിൻ്റെ ഒരു ആക്സിസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എന്താണ് ടർബൈൻ്റെ ആക്സിസ് ഈ ഒരു ലൈൻ സെൻട്രൽ ആയിട്ടുള്ള വരുന്ന ലൈൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ നാട്ടിൽ കാണുന്ന ഈ റെഡ് കളർ ഈ റെഡ് കളറാണ് എന്ത് ഈ റണ്ണർ ബ്ലേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ റണ്ണർ ബ്ലേഡിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം വരുന്നത് കണ്ടോ ഇതാ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളറാണ് ഗൈഡ് വേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഗൈഡ് വേയിലേക്ക് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ വെള്ളം പോകുന്നത് കണ്ടോ ഈ ഒരു ആറ് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ആറ് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടോ ഈ വെള്ളം ഈ റണ്ണർ ബ്ലേഡിലേക്ക് എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് അല്ലേ വെള്ളം എത്തി വീണ്ടും ആ വെള്ളം ആക്സിലി തന്നെ റണ്ണർ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് പോയി ഓക്കെ അതായത് ഈ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ട് വെള്ളം എൻ്റർ ചെയ്തു വെള്ളം എക്സിറ്റ് ചെയ്തു അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആക്സിയൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ സീലിംഗ് ഫാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ ഒരു സീലിംഗ് ഫാൻ സീലിംഗ് ഫാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്നുള്ള കാറ്റ് ആ ബ്ലേഡിലേക്ക് എത്തി ആ ബ്ലേഡിൽ നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി അത് രണ്ടും ഒരേ ലൈനിലാണ് വരുന്നത് അത് ഒരു ആക്സിൽ ഫ്ലോ ആണ് ആ ഒരു എയറിന് ഒരു ആക്സിൽ ഫ്ലോ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ വരുന്നത് ആക്സിൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ ഓക്കെ ഇതിന് അടുത്താണ് മിക്സർ ഫ്ലോ ടർബൈൻ അത് ലാസ്റ്റ് കൊണ്ടാണ് മിക്സർ ഫ്ലോ അപ്പോൾ മിക്സർ ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫ്ലോ വരുന്നു ഒന്ന് റേഡിയലും വരും ഒന്ന് ആക്സിലും വരും അപ്പോൾ മിക്സർ ഫ്ലോ ടർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയലിയാണ് കയർ കണ്ടോ വെള്ളം ഈ ഒരു കേസിങ്ങിൽ നിന്നും ഗൈഡ് ബ്ലേഡ് ഇതാണ് ഗൈഡ് ബ്ലേഡ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് ഗൈഡ് ബ്ലേഡ് ആ ഗൈഡ് ബ്ലേഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഈ കണ്ടോ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഷേപ്പുള്ള സംഗതി കണ്ടോ ഈ ഒരു ഷേപ്പുള്ള സംഗതി ഇതാണ് എന്താണ് റണ്ണർ ബ്ലേഡ് കേട്ടോ ഇതാണ് റണ്ണർ ബ്ലേഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ
ഒരു ഫിഗറാണ് കൂടെ കാണിച്ചത് കേട്ടോ ടാൻജൻഷ്യൽ ഫ്ലോ ടെർമിൽ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു സർക്കിൾ ടാൻജൻഷ്യലായിട്ട് വെള്ളം വരുന്നു കണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് പെൽറ്റൺ വ്യൂ ഒക്കെ ഇനി മിക്സർ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ കണ്ടോ റേഡിയലി റേഡിയലി വന്നു ആക്സിലി പുറത്തോട്ട് പോയി ഈ ഗ്രീൻ ആറോ നോക്കി കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൻ്റെ ഗ്രീൻ ആറോ റേഡിയലി റണ്ണറിലേക്ക് വന്നു ആക്സിലി പുറത്തോട്ട് പോയി അത് മിക്സർ ഫ്ലോ ടെർമൈൻ ഇനി ആക്സിൽ ഫ്ലോ ആണെങ്കിൽ ആക്സിലി കണ്ടോ ഈ ടെർമൈൻ്റെ ആക്സിസ് ആണ് നടുക്കൂടെ കൂടും അതിന് പാരലായിട്ട് റണ്ണർ ഫ്ലൂഡിലേക്ക് ആക്സിലി കയറി ആക്സിലി പുറത്തോട്ട് പോയി അതാണ് ആക്സിൽ ഫ്ലൂ ടെർമൈൻ ഇനി റേഡിയൽ ഫ്ലൂ ടെർമൈൻ ആണെങ്കിലോ റേഡിയൽ ഫ്ലൂ ടെർമൈൻ ആണെങ്കിൽ റേഡിയലി അതിലേക്ക് കയറും റേഡിയലി തന്നെ പുറത്തേക്ക് കയറും ഓക്കെ റേഡിയലി എൻ്റേഴ്സ് റേഡിയലി എക്സിറ്റ് അതാണ് റേഡിയൽ ഫ്ലോ ടെർമൈൻ അപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗർ ഒന്ന് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അത് നമ്മുടെ ഇമ്പൾസ് ടെർമൈന് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മുട്ടുകളിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമ്പൾസ് ടെർമൈൻ എന്താണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇമ്പൾസ് ടെർമൈൻ പഠിക്കണം അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പഠിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പെൽറ്റൺ വീൽ ടെർമൈൻ പഠിക്കുക അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പഠിക്കുക അതിൻ്റെ പാർട്സ് പഠിക്കുക ഇത്ര ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മുട്ടുകളിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഇമ്പൾസ് ടെർമൈൻ ഇമ്പൾസ് ടെർമൈൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ഫിഗർ ഇതാണ് കേട്ടോ ഒരു റണ്ണർ അതുപോലെ ഒരു നോസിൽ ഈ വെള്ളം ഒരു ജെറ്റ് ഇത്ര മാത്രം വരച്ചാൽ മതി ഒരു റണ്ണർ റണ്ണറിന് മുകളിൽ ബ്ലേഡ് ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ ഒരു നോസിൽ ഉണ്ടാവണം ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ ജെറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഇത്രയാണ് ഇമ്പൾസ് ടെർമൈനിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല സോ ഇമ്പൾസ് ടെർമൈനിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമുക്കിവിടെ ഈ നോസിലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഡാമിൽ നിന്ന് വരുന്ന പെൻ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവുക ഈ പെൻ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും വെള്ളം നേരെ ഈ ഒരു നോസിലിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് എത്തുന്നു അതുവരെ അതിനെന്തുണ്ടാവും പ്രഷർ എനർജി ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അതാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് പെൻ സ്റ്റോക്കിൽ നിന്നും ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളത്തിന് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്ന എനർജി തന്നാൽ അത് പ്രഷർ എനർജി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഈ നോസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വെള്ളം എത്തുമ്പോൾ എന്താവും ഈ വെള്ളം അറ്റ്മോസ്ഫിയറായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരും അല്ലെ അപ്പോൾ എന്താവും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലേക്ക് വെള്ളം ഉണ്ടാവുക സോ ഈ പ്രഷർ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതാണ് നോസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നോസിൽ ഇസ് ടു കൺവേർട്ട് ദി പ്രഷർ എനർജി ഇൻ ടു കൈനറ്റിക് എനർജി നോസിൽ പ്രഷർ എനർജിനെ കൈനറ്റിക് എനർജി ആക്കിയിട്ട് മാറ്റും അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ജെറ്റ് ഒരു ബക്കറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യും ബക്കറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഇതേപോലെ ബക്കറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും തൊട്ടടുത്ത ബക്കറ്റ് വരും അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ അതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് ഇമ്പോസ് സർവേ ഇതേ വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് പെൽട്ടൺ വീലിന് ഉള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ ഒരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ്സും കൂടെ അതിൽ വരുത്തുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൽട്ടൺ വീലിൻ്റെ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇമ്പോസ് സർവേൻ്റെ വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിനി പെൽട്ടൺ വീലേ പോവാം അപ്പോൾ പെൽട്ടൺ വീലിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ പെൽട്ടൺ വീലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു ഫിഗറാണ് അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പെൽട്ടൺ വീൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ പാർട്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ഉണ്ട് മെയിനായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺസ്ട്രക്ഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ വർക്കിംഗ് ഓഫ് പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ ചോദിക്കും പെൽട്ടൺ വീലിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇമ്പോസ് ടർബൈൻ്റെ വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് വർക്കിംഗ് എന്ന് യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് ഒന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്തൊക്കെ പാർട്സ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് നമുക്കൊരു സ്പിയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സ്പിയർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് നോസിലിനകത്തൊരു സ്പിയർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട് ഈ സ്പിയർ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ജെറ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നിശ്ചയിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നി
ബക്കറിൻ്റെ പുറമെയാണ് തട്ടുന്നത് സോ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് റീടാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ടർബൈൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് ന്യൂസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് പാർട്ടാണ് ഗവർണർ ഓക്കെ ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കാണുന്നില്ല ഗവർണർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരു പെൽട്ടൺ ഒരു പെൽട്ടൺ എന്ന് മാത്രമല്ല ഏതൊരു ടർബൈനും ഗവർണർ ഉണ്ടാവും ഒരു ടർബൈൻ്റെ സ്പീഡ് ഗവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡിനനുസരിച്ചിട്ട് സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് ഗവർണർ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ പാർട്സിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പാർട്സുകളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് കേട്ടോ റണ്ണർ വിത്ത് ബക്കറ്റ്സ് നോസിൽ വിത്ത് സ്പിയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വാട്ടർ ടൈറ്റ് കേസിങ് ബ്രേക്ക് നോസിൽ ഗവർണർ ഇനി ഓരോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ റണ്ണർ വിത്ത് ബക്കറ്റ് നമുക്ക് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിൽ എഴുതാൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എത്ര മാത്രം ഉണ്ടാവുള്ളൂ മെയിൻ പാർട്സ് ഓഫ് ബെൽറ്റ് ആൻഡ് ടർബൈൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഫിഗർ വരച്ചിട്ട് ആ പാർട്സ് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കാര്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതിന് പാർട്സിന് നമ്മളെ വല്ലാതെ ഇലോബറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോൾ നീ ഇനി ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്താണ് റണ്ണർ കണ്ടോ ഇവിടെ റണ്ണർ 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 റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാർട്ട് അവിടെ വരുന്ന കപ്പ് ഓക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയ്പ്പ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാവുക ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു സ്പ്ലിറ്റർ ഉണ്ടാവും ആ സ്പ്ലിറ്ററിലേക്കാണ് ഈ വാട്ടർ ജെറ്റ് വന്ന് തട്ടുന്നത് കേട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കാണുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു കപ്പിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂ ആണ് ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ജെറ്റ് വന്ന് തട്ടുന്നത് എവിടെയാണ് സ്പ്ലിറ്ററിൽ വന്ന് തട്ടിയിട്ട് ഗ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകും ഓക്കെ രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ഗ്ലൈഡ് ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനത്തെ ഒരു കപ്പാണ് അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതൊരു ഡബിൾ ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ ബക്കറ്റാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് നോസിൽ വിത്ത് സ്പിയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ ഫിഗറിൻ്റെ ഒരു ഒരു സൂംഡ് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആട്ടോ സ്പിയർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഒരു സൂംഡ് വ്യൂ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് അതിൻ്റെ ഹോൾ ഉള്ളത് ഇതിൽ കൂടിയാണ് ഈ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നത് സോ ഈ സ്പിയർ ഈ സ്പിയറിന് എൻ്റെ നമുക്കൊരു വീൽ ഉണ്ടാവും അതൊന്നെങ്കിൽ ഹാൻഡ് വീൽ ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് മാനുവൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സർവോ മോട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ സർവോ മോട്ടറിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ കിട്ടുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അതാണ് സർവോ മോട്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ഒന്നെങ്കിൽ മാനുവലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ചെയ്യാം സോ ഈ സ്പിയർ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം കേട്ടോ സ്പിയർ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് കൊണ്ട് ഈ നോസിൽ അടയും അപ്പോൾ ഈ നോസിൽ അടയാന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താവും വെള്ളം ഇതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയും അല്ലേ ഇനി ഈ സ്പിയർ പിന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലോ പിന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കൂടും ഈ ഒരു നോസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കൂടും ആ കൂടുമ്പോൾ എന്താവും അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് പെൻസ്റ്റോക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് നോസിൻ്റെ അറ്റത്ത് ആ ഒരു ഹോളിൻ്റെ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഹോളിൻ്റെ ഏരിയ അത് നിയന്ത്രിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്പിയർ അപ്പോൾ സ്പിയർ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ വെള്ളം വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയും അത് ഈ ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കുറയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടർബൈൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും ഓക്കെ ഇനി ഒരു സ്പിയർ പിന്നോട്ടേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് എത്തും അപ്പോൾ ടർബൈൻ കൂടുതൽ സ്പീഡിൽ കറങ്ങും മൂന്നാമത്തത് വാട്ടർ ടൈറ്റ് കേസിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വാട്ടർ ടൈറ്റ് കേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ ആൻഡ് ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ ഇത് രണ്ടിലും കേസിംഗ് നിർബന്ധമാണ് പക്ഷേ പെൽട്ടൺ വീൽ ടർബൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് ടർബൈനിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കേസിങ്ങിന് ഹൈഡ്രോളിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ
ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഈ നോസിൽ വഴി ഈ ഒരു ബക്കറ്റിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കാണ് ജെറ്റ് വരിക അല്ലേ സോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് എനിക്ക് ഒരു ഒരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഒരു ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റൊട്ടേഷൻ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ടർബൈൻ ഉണ്ടാവുക സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ബക്കറ്റിൻ്റെ പുറമെ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഈ ടർബൈൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ എൻ്റിൽ നമ്മളിത് ഓഫ് ആക്കണം അല്ലേ ടർബൈൻ ഓഫ് ആക്കണം ഓഫ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വീൽ നമ്മൾ തിരിക്കും ഈ വീൽ മൊത്തം നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് ആക്കിയും സ്പിയർ മൊത്തം മുന്നോട്ടേക്ക് ആക്കിയപ്പോൾ മൊത്തം മുന്നോട്ടേക്ക് ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെള്ളം അതിലൂടെ പോകില്ല അല്ലെ പക്ഷേ നമ്മൾ ടർബൈൻ്റെ റണ്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെവി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനേഷ്യ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നിൽക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് അതിനെ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്കിംഗ് ജെറ്റ് അപ്പോൾ ആ ബ്രേക്കിംഗ് ജെറ്റിൻ്റെ ആ ജെറ്റ് എവിടെയാണ് പോയി ഇമ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് ബക്കറ്റിൻ്റെ പുറം ഭാഗത്താണ് ഇമ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് റൊട്ടേഷന് എതിരെയാണ് ഇമ്പിൻ ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താവും അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ റീട്ടാർഡ് ആവും അത് ഇവൻച്വലി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിൽക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്രേക്ക് നോസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഫിഫ്ത്ത് വണ്ണാണ് ഗവർണർ അത് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സ്പീഡ് അണ്ടർ ദി വേരിയിങ് ലോഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഇത് മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൽ പറയാനുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പിൾ സ്റ്റർബൈൻ റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പിൾ സ്റ്റർബൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ടർബൈൻ്റെ റണ്ണം ബ്ലേഡിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് അതിനാണ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പിൾ സ്റ്റർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ടർബൈൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ടർബൈൻ്റെ റണ്ണറിലേക്ക് വരുന്ന റണ്ണർ ബ്ലേഡിലേക്ക് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾ സ്റ്റർബൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ റെഗുലേഷൻ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സ്പിയർ റെഗുലേഷൻ രണ്ടാമത്തത് ഡിഫ്ലക്ടർ റെഗുലേഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഡബിൾ റെഗുലേഷൻ ഓക്കെ മൂന്ന് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് സ്പിയർ റെഗുലേഷൻ രണ്ട് ഡിഫ്ലക്ടർ റെഗുലേഷൻ മൂന്ന് ഡബിൾ റെഗുലേഷൻ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഓരോ നേരം നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് സ്പിയർ റെഗുലേഷൻ അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്പിയറിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ സ്പിയറിനെ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വീലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ വീല് തിരിച്ച് സ്പിയറിനെ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അവിടെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ലൈഡ് കുറയുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയുന്നു അങ്ങനെ ടർബൈൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അപ്പം സ്പീഡ് കൂട്ടി നമുക്ക് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താക്കും വെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ വെള്ളത്തിന് കൂടുതൽ നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്പിയർ നമ്മൾ പിന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പം നമ്മൾ വീലിനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പിയർ എന്താവും പിന്നോട്ടേക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് സംഭവിക്കും കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ വിൽ ഇഷ്യൂ ഫ്രം ദിസ് നോസ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പോയി സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ടർബൈൻ്റെ റണ്ണറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചത് ഈ ഒരു ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ കണ്ടോ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ റൈറ്റിലേക്കും ലെഫ്റ്റിലേക്കും ഉള്ള ഒരു മോഷൻ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് വീൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ സർവോ മോട്ടർ വഴിയോ നമ്മൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ സ്പിയറിനെ ടു ആൻഡ് ഫ്രോ മോഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്താക്കും ഈ വരുന്ന വെള്ളത്തിനെ നമ്മൾ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമതാണ് ഡിഫ്ലക്ടർ റെഗുലേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഡിഫ്ലക്ടർ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ കണ്ട ഈ ഒരു ഫിഗറ് ഈ ഫിഗറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം നോസിൽ കണ്ടില്ലേ അപ്പം ഞാൻ സ്പിയർ നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഈ ഒരു
കണ്ടില്ല ഈ ജെറ്റ് ഈ ജെറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പുറമെ കണ്ട ഈ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈനിൽ കാണിച്ച ഒരു കേവഡായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗം കണ്ടില്ല അല്ലെ കേവഡായിട്ടുള്ള ഭാഗം കണ്ടില്ലേ അതാണ് നമ്മളുടെ റണ്ണർ ബ്ലേഡ് ആ റണ്ണർ ബ്ലേഡിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യും കണ്ടില്ല മുഴുവനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ഞാൻ റൗണ്ട് ഇട്ടതിലാണ് ഡിഫ്ലക്ടർ ഉള്ളത് കേട്ടോ ഈ ഡിഫ്ലക്ടർ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ചെറ്റും മുഴുവൻ ചെറ്റും ഈ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടില്ല ഈ ഒരു കേവഡായിട്ടുള്ള ഡോട്ടഡ് ലൈൻ കണ്ടില്ല അതാണ് നമ്മുടെ റണ്ണർ ബ്ലേഡ് ആ റണ്ണർ ബ്ലേഡിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് വന്നിട്ട് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം എന്താ നമുക്ക് ഫുൾ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ആ ടർബൈൻ റൺ അയക്കാം ഇനി അതിന് സ്പീഡ് നമുക്ക് എന്താക്കണം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പം റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താക്കണം ആ റണ്ണർ ബ്ലേഡിലേക്ക് വരുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ എങ്ങനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു കണ്ടോ ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഡിഫ്ലക്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ആ ഒരു കേവ് ആ ഒരു ബ്ലേഡ് ആ ഒരു ജെറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് മെല്ലെ വന്നിട്ട് താന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ താന്ന് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്തായി ആ ജെറ്റ് ഡിഫ്ലക്ട് ആയിപ്പോയി ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് നോസിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല പകരം നമ്മൾ ആ റണ്ണർ ബ്ലേഡിലേക്ക് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്താക്കാം സ്പീഡ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാം അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ഡിഫ്ലക്ടർ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ഡിഫ്ലക്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ ഡിഫ്ലക്ടർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ ജെറ്റിനെ നമ്മൾ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു ആ ഒരു റണ്ണർ ബ്ലേഡിൽ നിന്നും ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് ദിശ മാറ്റി പുറത്തേക്ക് അടിച്ചു കളഞ്ഞു ഓക്കെ അതാണ് ഡിഫ്ലക്ടർ റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഡബിൾ റെഗുലേഷൻ അപ്പോൾ ഡബിൾ റെഗുലേഷൻ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് സ്പിയറും ഡിഫ്ലക്ടറും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഡബിൾ റെഗുലേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡബിൾ റെഗുലേഷൻ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഗവേണിങ് ഓഫ് പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവേണിങ് ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ടർബൈൻ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ സ്പിയർ ഡിഫ്ലക്ടർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗവേണിങ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുക അത് എപ്പോഴും ഒരു എട്ട് മാർക്കിനോ പത്ത് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഗവേണിങ് ഓഫ് പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ അപ്പോൾ പെൽട്ടൺ ടർബൈനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഗവേൺ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഗവേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഗവേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദി മെത്തേഡ് ഓഫ് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ടർബൈൻ അണ്ടർ വേരിയിങ് ലോഡ് കണ്ടീഷൻസ് ലോഡ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ടർബൈൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗവേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗവേണിങ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡബിൾ റെഗുലേഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഗറിലോട്ട് ഒന്ന് പോകാം ഫിഗറിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്ത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫിഗർ തന്നെ വരച്ചാൽ മതി നമുക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ വലിയ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ചെറിയ രണ്ട് മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എഴുതിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മൗസിൻ്റെ കറസർ ശരിക്കും നോക്കട്ടോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഗവർണർ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഗവർണർ ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ് സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഗവർണർ അപ്പോൾ ഈ ഗവർണർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഗവർണറിൻ്റെ സ്പിൻഡിൽ കണ്ടോ നടുവിലുള്ള സ്പിൻഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്പിൻഡിൽ നമ്മൾ ടർബൈൻ്റെ റണ്ണറായിട്ട് ഏതോ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് ടർബൈൻ്റെ റണ്ണറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുമ്പോൾ ഗവർണറിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടും ടർബൈൻ്റെ റൺ സ്പീഡ് കുറയുമ്പോൾ ഗവർണറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയും അങ്ങനെ ഈ ഒരു
രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഒരു സൈഡ് താവുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡ് പൊന്തും അപ്പം അത് വെച്ചാൽ നടുവിൽ ഈ ഫൾക്കർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഫൾക്കർ എന്താണെന്നുള്ള മനസ്സിലായല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫിഗറിൽ പോകാം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫൾക്കറമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് സോ സ്ലീവിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം താവുന്ന സമയത്ത് ഈ മെയിൻ ലീവറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം പൊങ്ങും ഓക്കെ അതായത് ഫൾക്കറത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് പൊങ്ങും ഇനി റൈറ്റ് സൈഡ് പൊങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ആയി അല്ലേ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ആയി നമുക്ക് എന്താക്കണം ടർബൈൻ്റെ സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സോ നമുക്കിവിടെ സ്ലീവ് പൊന്തി സ്ലീവ് പൊന്തുന്ന സമയത്ത് എന്താവും ഈ മെയിൻ ലിവർ ഈ ഫൾക്കറത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് താവാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്ലൈ ബോർഡ് മുകളിലേക്ക് പൊന്തി സ്ലീവ് മുകളിലോട്ട് പൊന്തി എന്താ ഈ ലൈൻ കണ്ടോ പിന്നെ കർസർ വെച്ച ഈ ലൈൻ മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങും അതേ സമയം ഫൾക്കറത്തിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് താഴേക്ക് താവും ഓക്കെ അപ്പോൾ താവുന്ന സമയത്ത് ഇതാണ് ഈ എ ബി സി കണ്ടോ ഈ എ ബി സി പി ടു പി വൺ പി ത്രീ കാണുന്ന സിലിണ്ടർ ഇതാണ് മെയിൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും ഓയിൽ ഉണ്ടാവും പ്രഷറൈസ്ഡ് ഓയിൽ ഉണ്ടാവും ആ ഓയിൽ എപ്പോഴും പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ഓയിൽ പമ്പാണ് അതിന് ഇവിടെ വരുന്നതാണ് ഈ ഓയിൽ സമ്പ് അതായത് ഓയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അപ്പം നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് ഓരോ ലൈനിൽ കൂടെ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ വിടാനും തിരിച്ച് ഓയിൽ വരാനുള്ള ലൈൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ പി ടു പി വൺ പി ത്രീ എന്നൊക്കെ കാണും അപ്പം ഇവിടെ സദാ സമയം ഈ ഒരു ഓയിൽ പമ്പ് പ്രവർത്തിക്കും അപ്പം എപ്പോഴും പ്രഷറൈസ്ഡ് ഓയിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ സിലിണ്ടറിൽ എപ്പോഴും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ലൈൻ താവാണ് അല്ലേ ഈ ഒരു ലൈൻ താവുന്ന സമയത്ത് ഈ പിസ്റ്റൺ അങ്ങോട്ട് പോകും താഴേക്ക് പോകും ഓക്കെ ഈ പിസ്റ്റൺ ഈ രണ്ട് ഭാഗവും താഴോട്ട് പോകും താഴോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ പി ഫൈവ് പി ഫൈവ് എന്നുള്ള പോർട്ട് പോർട്ട് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രഷറൈസ്ഡ് ഓയിൽ ഇങ്ങനെ കർസർ നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾ കർസറിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ എത്തി ഇവിടുത്തെ സർവോ മോട്ടറിലെത്തി ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ സിലിണ്ടർ എത്തി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഓയിൽ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഈ പിസ്റ്റൺ മുന്നോട്ടേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓയിൽ ഉണ്ടാവും ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഓയിൽ ഉണ്ടാവും ഈ ഓയിലിന് പ്രഷറൈസ് പ്രഷറൈസ് ചെയ്തിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി പി ഫോർ എന്ന പോർട്ട് കൂടെ കയറി അപ്പം എന്താ ഈ പിസ്റ്റൺ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും കേട്ടോ പി ഫോർ എന്നുള്ള പോർട്ട് കൂടെ കയറി പി ടു എന്നുള്ള പോർട്ട് കൂടെ കയറി ഇങ്ങനെ ഓയിൽ റിട്ടേൺ അടിക്കും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം കംപ്ലീറ്റ് ആയാലല്ലേ അതായത് പി ത്രീ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവിടെ കയറിയിട്ട് ഈ പി ഫൈവിൽ കൂടെ കയറി കണ്ട ഓയിൽ പി ഫൈവ് കൂടെ കയറി ഇവിടെ വന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ പിസ്റ്റണ് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ടേക്ക് പ്രഷറൈസ് ചെയ്തു റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓയിൽ തിരിച്ച് പി ഫോർ കൂടെ കയറി പി ടു കൂടെ കയറി താഴെ ഓയിൽ സമ്പിലേക്ക് പോയി ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഇവിടെ പിസ്റ്റണ് മുന്നോട്ടേക്കാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ കണ്ടോ ഇവിടെ സ്പിയറാണ് സ്പിയർ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ ഉള്ള നോസിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ കുറയ്ക്കുന്നു അവിടെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഗവർണർ ഗവർണർ അല്ല സോറി ടർബൈൻ്റെ റണ്ണറിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുന്നു അത് നമ്മൾ സ്പീഡ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സ്പിയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത് ഡബിൾ റെഗുലേഷനാണ് ഇപ്പോൾ സ്പിയറിൻ്റെ ഭാഗമാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഇതേ സമയത്ത് തന്നെ ഡിഫ്ലക്ടർ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സംഭവം താവുന്ന സമയത്ത് അതേപോലെ ഇവിടെയും താവും ഓക്കെ ഇവിടെ താവുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു റോളർ ഉണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഈ റോളർ ഈ റോളർ മുകളിലോട്ട് പോകും മുകളിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താ ഇവിടെ ഒരു ഫൾക്കറാ അല്ലേ വീണ്ടും ഫൾക്കറാ അപ്പം ഈ ഫൾക്കറ കൊണ്ട് എന്താ ഈ സാധനം ഈ ബെൽ ക്രാങ്കിൽ ഇവറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം താഴോട്ട് പോകും താഴോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താ ഈ ഡിഫ്ലക്ടറിനെ ഈ ജെറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിക്കും ജെറ്റിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കുമ്പോൾ ജെറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ഡിഫ
അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ആ നോട്ട്സ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വർക്കിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി ഞാൻ ആ ഈ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ അതിൻ്റെ നോട്ട്സും കൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതും കൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും സോ നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ടൂലെ പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ്റെ ഈ ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമേ എക്സാമിന് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ തിയറി പാർട്സ് നന്നായി പഠിക്കാം ഓക്കെ കാര്യമായിട്ട് പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫീച്ചേഴ്സ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഡബിൾ റെഗുലേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേരൊക്കെ പഠിക്കട്ടോ ഗവേണിങ് ഓഫ് പെൽട്ടൺ ടർബൈൻ പിന്നെ റെഗുലേഷൻ മെത്തേഡ് പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടർബൈൻ പിന്നെ അതിൽ ഓരോ ടർബൈൻ എന്താണ് ഇമ്പൾ ടർബൈൻ വാട്ട് ഇസ് ഇമ്പൾ ടർബൈൻ വാട്ട് ഇസ് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻ വാട്ട് ഇസ് ടാൻഷൻ ഫ്ലോ ടർബൈൻ ഓക്കെ വാട്ട് ഇസ് ആക്സിയൽ ഫ്ലോ ടർബൈൻ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഡയറക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു അത് അതേപോലെ തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് പാർട്ട് ബെൽട്ടൺ ടർബൈൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ടിൽ ദൻ ബൈ